Bentornati in questo video, abbiamo lasciato la super affollata costa sud per eh, dirigerci nel canyon di Coprulu <ride> È bellissimo, l'acqua è super turchese Adesso andiamo a fare due passi ma il punto migliore per fare foto per godere del canyon è dal vecchio ponte Qua si possono fare tantissime attività sportive, rafting, eh, canoa, comunque eh, ci sono tantissimi punti panoramici attorno al ponte, eh, da questa parte si può proprio raggiungere il fiume, andiamo a toccare l'acqua se è fresca e c'è anche il micio del canyon, <ride> ciao piccoletto! Questo canyon arriva a profondità anche di 400 metri ed è lungo 14 km. Per raggiungere la prossima tappa eh, c'è scritto che c'è una strada sterrata che si può fare solo con 4x4 eccetera eccetera. Sono tutte scuse perché prima di questa strada sterrata c'è un signore che affitta i quad, i buggy eccetera in realtà è fattibilissima, la stiamo facendo, è tutta battuta, quindi non vi fermate e andate fino all'area picnic da dove poi inizia il piccolo sentiero. Allora abbiamo raggiunto il Tazzi Canyon, pensavamo che in questa zona qua ci fossero meno turisti che sulla costa, invece è pieno 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 di turisti, cioè... Buon per loro, eh, però è veramente caotico. Ci sono questi van modificati che adesso vi faremo vedere. Pieni di turisti, pensiamo russi perché ce ne sono veramente tanti. Adesso andiamo a vedere il punto panoramico. Il finestrino. Questa è la tua porta. Questo van qua può essere una buona soluzione per quando fa caldo. Li hanno modificati tutti, sono tutti aperti, gli hanno tagliato la capote, quindi altro che aria condizionata, condizionatori portati. Fate un bel taglio sopra il van, lo scoperchiate, ci mettete anche dei vestiti di rosa e siete, siete a posto. Siamo nella zona dell'Antalaya, eh, qualche anno fa era praticamente sconosciuta, poi con Instagram eccetera è diventata molto famosa come ha detto prima Marco. Il Tazzi Canyon dove stiamo andando ora fa parte del Coprulu Canyon National Park, andiamo a vederlo. In teoria questo dovrebbe essere molto molto panoramico. Ah, siamo arrivati, è veramente uno spettacolo. Allora non c'è assolutamente alcuna barriera quindi bisogna stare attenti a non cadere giù perché sarebbe un bel volo eh. Abbiamo trovato questo posto bellissimo, qua c'è il canyon però non è molto in piano quindi adesso ci godiamo la vista e poi vediamo un po' se troviamo un posto qui o se dobbiamo cambiare per la notte comunque bellissimo lungo la strada ci sono tanti punti eh, sul canyon eh, bello mi 
sono cambiata per questa dronata un po' cinematografica anche se mi serve un vestito un po' più svolazzante adesso tra un po' magari rimedieremo si sta benissimo posto da favola sempre pazzesco vedere dei posti così l'acqua esce dalle rocce cioè è incredibile veramente queste cascate arrivano direttamente dalla roccia e si tuffano in questo fiume buongiorno stamattina ci siamo svegliati con il suono della pioggia e dato che qui non è proprio un bellissimo posto da stare se piove perché c'è una salitina sulle pietre siamo svegliati veloce e adesso arriviamo almeno sulla strada così almeno ci togliamo di impiccio Nuovo giorno, nuovo canyon, abbiamo raggiunto il Green Canyon che si trova alle mie spalle purtroppo si può vedere solamente in barca perché c'è il lago di mezzo e ci troviamo nei monti Tauro e il panorama è meraviglioso Allora, qua ci sono solo pullman di turisti, non ci sono altre macchine o camper, però il posto è meraviglioso. Decine e decine di pullman di turisti, forse non è rimasto nulla di non turistico qua in, in Turchia. Comunque non sono in grado di gestire così tanta gente perché poi bene fai arrivare migliaia di persone ma poi butti tutto lì proprio davanti a questo spettacolo Sì, qui in Turchia abbiamo visto parecchi comportamenti di completo disinteresse per la natura e in molte spiagge in cui siamo stati magari eh, quando siamo arrivati erano pulite poi al mattino dopo eh, era pieno di bottiglie lasciate lì eh, se non, eh, non si educa eh, probabilmente eh, alcune persone non ci arrivano da sole e niente adesso vediamo cosa fare perché qui eh, ci sono tantissimi tour in barca che partono noi non ci interessa vorremmo magari camminare fare qualcosa attorno al lago vediamo cosa troviamo perché non c'è tantissimo spazio anche per fermarsi tra l'altro questo lago è il più grande bacino della Turchia e la diga è stata costruita da un'azienda svizzera ed è la quinta più grande della Turchia. Ragazzi se questo non è un business e poi c'è tutto pazzesco perché la gente si attacca a queste jeep da fuori cioè sono seduti con le gambe fuori o sopra cioè per fare i fighi vabbè non lo so cosa dire abbiamo trovato questo posto super tranquillo tra l'altro in questa zona è pienissimo di fiori rosa sono stupendi e lì c'è il lago allora Marco sta facendo il video io ho fatto una passeggiata per andare a portare un po' di pasta a un cagnolino che ho visto passare ma ha paura quindi è scappato, spero che ritorni e ho visto un altro scempio quindi mi sono armata di borsa e guanto vorrei almeno ripulire questo pezzetto quando possiamo 
comunque quando ci fermiamo eh, per la notte se è ancora giorno se vediamo che è sporco cerchiamo sempre di dedicare almeno almeno un quarto d'ora almeno un sacco eh, perché non ci costa nulla eh, ci costa un quarto d'ora il nostro tempo e almeno facciamo qualcosa di positivo anche se in confronto a quello che c'è eh, è nulla però è già qualcosina ecco E neanche un quarto d'ora, due sacchi veramente belli pieni, ci vorrebbe un intero cassonetto qua per pulire, però eh, vabbè qualcosa l'ho fatto. Buongiorno, abbiamo lasciato quella bellissima area anche se stanotte le zanzare ci hanno veramente fatto penare Adesso faremo circa tre ore di strada per raggiungere la prossima tappa Stiamo attraversando una zona che ci ricorda veramente tanto la Norvegia Probabilmente anche dovuto a questo meteo classico norvegese e non ce la immaginavamo così verde la Turchia, davvero. Allora, ci siamo fermati in una località in mezzo alle montagne, qua nel sud. Non è turistica, infatti eravamo un po' guardati e tutti ci guardavano. Qualcuno rideva, però vabbè. Eh, però siamo riusciti a pagare poco, finalmente le cose. Verdura, abbiamo mangiato fuori, abbiamo mangiato due kebab, due coca cola, abbiamo speso 3,50 euro. Abbiamo comprato questi, buonissimi. Mm, sono troppo buoni, eh, ne abbiamo presi quattro, sono le, le ciambelle che vi diciamo tutte le volte. E abbiamo speso un euro per queste quattro ciambelle, sono troppo buone. Adesso le abbiamo riempite con il formaggio, però anche da sole sono super super e niente adesso continuiamo il nostro viaggio verso la tappa ecco qua questa è una delle classiche aree picnic che si trovano lungo la strada sono veramente belle i turchi hanno proprio delle belle aree sosta sempre con l'acqua barbecue in questo caso c'è anche un posto dove pregare quindi bello allora, dopo tre ore di strada, questa mattina siamo partiti con una bomba d'acqua e adesso siamo arrivati col sole, meno male. Adesso andremo a vedere le cascate. La cascata di Jerkopru. Finalmente siamo riusciti a scappare da tutti i turisti. E... Anche se diciamo che qui stanno preparando, l'hanno organizzato proprio bene, siamo su una passerella di legno molto bella, nuovissima, tutta l'area è nuova. E dal, da qua vediamo un bellissimo ponte pedonale e adesso andiamo a vederlo. Wow ragazzi, bellissimo! Dalle foto su internet non sembrava così. Meraviglia! Allora, là sopra c'è un bellissimo ponte e qua c'è una passerella nuovissima in legno che percorre il canyon e adesso ci porterà dritti dritti eh, dentro la cascata. veramente spettacolare tra l'altro non c'è nessuno quindi anche se è una deviazione che porta via un po' di tempo ne vale assolutamente la pena adesso saliamo e andiamo a vedere la vista dal ponte come avete visto tutto attorno alla cascata dove c'è la cascata eh, ci sono tutte delle formazioni particolari sembrano quasi di essere stalattiti è molto molto bello allora lì dietro c'è un'area picnic completamente gratuita con dei bellissimi gazebo questa qua e tutto il percorso costruito in legno che va sia nel canyon nel, per vedere la cascata sia sale qua che qua dietro c'è il un... ponte è tutto nuovo veramente ben pensato ben costruito bravi turchi adesso da qua vedremo bene bene le cascate 
Tra l'altro qua dietro c'è un'altra area picnic Tutto completamente gratuito, tutto nuovo, veramente veramente bello Guardate che spettacolo da qua Abbiamo raggiunto questa località che è bellissima e adesso stiamo cercando lo spot per la notte, stiamo andando vicino al fiume e poi faremo qualche dronata per far vedere dove siamo perché è veramente spettacolare, è la prima volta che vediamo un paesaggio simile. Buongiorno, stanotte abbiamo dormito completamente immersi nella natura, infatti abbiamo sentito qualche verso strano di qualche animale turco, pensate che qua ci sono le iene. Adesso è ora di ripartire, ci stiamo muovendo verso la Cappadocia, ma questo ve lo racconteremo nel prossimo episodio, quindi iscriviti al canale per non perderti le nostre avventure verso Oriente. Ciao!